എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും ത്രീ ഒക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ ആ ടോപ്പിക്കിന് മുമ്പ് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ കൂടി നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്കൾ എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ബി ബി ടി തിയറി പ്രകാരം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫോമേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സിൽ തന്നതും രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോട്ടിലുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബി ബി ടി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ബാലൻസ് ബോൺ തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആവണേ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ നോക്കാം നോട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാം കൺസിഡർ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എ ആൻഡ് ബി അപ്രോച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ ഹാവിങ് ന്യൂക്ലിയായി എൻ എ ആൻഡ് എൻ ബി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് എൻ ദം ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇ എ ആൻഡ് ഇ ബി അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എയും ബിയും അവർ തമ്മിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ എയ്ക്കുള്ള ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ആണ് ബിക്കുള്ള ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി ആണ് ഇനി എയുടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എ ആണ് ബിയുടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ആണ് വെൻ ദ ടു ആറ്റംസ് ആർ അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ദർ ഇസ് ന്യൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആറ്റംസ് നല്ല ദൂരെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയും ആസ് ദീസ് ടു ആറ്റംസ് അപ്രോച്ച് ഈച്ച് അതർ ന്യൂ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസ് ബിഗാൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തമ്മിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും പുതിയ അട്രാക്റ്റീവും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസും വന്നു തുടങ്ങും ഇനി നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എക്സ്പ്ലനേഷനിലാണ് മാറ്റമുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നീ ഒരു പാരയും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടിൽ എഴുതിയ പോലെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാര കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും എഴുതാം അതിന് ശേഷം എഴുതേണ്ട പാരയാണ് ഇത് Experimentally, it has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive force. Now, we have to look at the experiment. That is, the new repulsive force is the magnitude of the new attractive force. As a result, the two atoms approach each other and potential energy decreases. Now, the attractive force is the same as the attractive force. Now, the attractive force is the same as the attractive force. The potential energy is the same. Ultimately, a stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and the system acquires minimum energy. If we approach it, we will reach a stage. In that stage, we will balance the force of attraction and the force of repulsion. Then, we will reach a minimum energy. At this stage, the force of attraction is the minimum energy. Two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having the bond length of 74 picometer. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷനും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും ബാലൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബോണ്ടഡ് ആയി നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണുള്ളത് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ യൂസിങ് വി ബി ടി തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാം ഇതിൽ എഴുതാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് എഴുതാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് ഫിഗർ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ട
S is overlapping the one ale, half S orbitals. Rende half S orbitals could be overlapping one S is overlapping and down to end. Head on head. Now one little overlapping on S is overlapping. Sigma overlapping. Adela portion on the half filled and half filled S orbitals could be shared on S is overlapping and down. In SP overlapping one, Uri half filled idol S orbitalum, Uri half filled idol P orbitalum could it overlap him on SP overlapping and down. PP overlapping and down, Rende half filled idol P orbitals could be approach him on. Near the pi bound. In the formation of a pi bone, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and the perpendicular to the internuclear axis. A pi bone and down and then down the atomic orbitals are axis parallel light and the other internuclear axis are perpendicular light. The orbitals formed due to the sideways overlapping consist of two saucer type charged clouds above and below the plane of the participating atoms. That is, the atoms are overlapping the orbitals sideways overlapping. Now, this is the P orbital and this is the P orbital. 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 This is the P Basically, the strength of a bone depends upon the extent of overlapping. That's why we have already discussed the point of the bone. That's why the overlapping of the bone is strengthened. In case of sigma bone, the overlapping of orbitals takes place in a large extent. Sigma bone is the orbitals in the overlapping. Then, it is strong as compared to pi bone where the extent of overlapping occurs to a small extent. Then, pi bone is the same as sigma bone. Kurdele stronger because adine overlapping ana to a greater extent vera nikkanadu as compared to that of pi bond. Further, it is important to know that in the formation of multiple bonds between two atoms of a molecule, pi bond is formed in addition to sigma bond. Adu kuda ande multiple bonds kittana adayathu ipo triple bond undanu vicharikku. Triple bonded atoms aanu nu vicharikku. Appo angandha atathile aadithe bond nu parayana sigma bond aayirikkum. Pakshe baaki varana rendu bondgalum pi bond aayirikkum. Okay, that's a note and a very important title point. Short talk is that when there are more than one bond in a molecule, first bond is sigma and the rest are pi bonds. That's why in a molecule, there are more than one bond in a molecule, there are more than one bond in a sigma bond, there are more than one bond in a bond. Okay, this is the most important title topic, hybridization. Alkane is the same bond as alkane. That is 4 sigma, 0 pi, and sp3 is the hybridization. Alkene is 3 sigma 1 pi, sp2 is the same. Alkene is 2 sigma 2 pi, sp is the hybridization. If we are going to discuss this, we will learn this. We will learn this in detail. Covalent bonds are formed by the sharing of electron and the covalency of an element is equal to the number of half-filled orbitals present in the balance shell. If you have a covalent bond, you have an electron sharing of covalent bonds. If you have a covalent bond, you have the number of half-filled orbitals in the balance shell. That is covalency of an element. However, on the basis of this concept, the formation of many compounds such as those of carbon, boron and beryllium cannot be explained. If we have a few compounds like this, carbon, boron and beryllium are compounds that we can explain. So to explain the observed valencies of such elements, the concept of hybridization was introduced. If we explain the valencies of such elements, we have introduced the concept of hybridization. That is carbon. Now, we have a full mark in this pattern. Electronic configuration of carbon shows that it contains two half-filled orbitals. So, the valency should be two. We have to use electronic configuration of carbon. We have to use this. Now, we have to use two half-filled orbitals. So, we have to use valency of two half-filled orbitals. But, we know that carbon is tetravalent in its compound. So, to exhibit tetravalency, it is assumed that the two electron in the 2s orbital unpair and one is promoted to the vacant 2p z orbital in the excited state. Apo, carbon namakka ariyam tetravalent aan ariyam. Pesha namakki ingane uru concept pragaram. Namala mumbatte discuss eitha concept pragaram. Adha eitha ethra number of half-filled orbitals ando, adha anu realmen eitha covalency eitha manna namakka parnu vale. Apo, adhu bhi eisi eitha poyale carbon divalent aan. Pesha namakka ariyam carbon tetravalent aan. अब डिट्रा वैलेंसी कांड क्या मेनी थे ना हमने इन द सीमियम ये टू एस ऑर्बिट लीना इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर इधर टे और एन्ना अपर्टिक चार्ड अंदर वेकेंड ऐटे करके ना टू पी जेड लेके चार्ड हम 
So now carbon contains four half-full orbitals and it can show tetravalency. So excited state is in the promoted state. The two s orbitals are in the promoted state. So in the four half-full orbitals, so in the four half-full orbitals, so in the four half-full orbitals, so in the four carbon covalency. Okay. If the carbon makes use of its half-full two s and two p orbitals as such for bonding, it will result in the formation of the bonds of different properties. So carbon in the half-full orbital is two s and two p. You see that. Bond yang orang orang ni le, ader different properties yang orang ni kena bond form je. But in actual practice, all the bonds are identical. Paksa nama karya, semua bond ni gelam identical ni le. So in order to explain the observed fact, the concept called hybridisation is introduced. Apa? Anggana, nama le observe ida karya explain je amanita. Anggana, nama le hybridisation nama le concept introduce itu. Ini, March 2050 le hybridisation le definition anda ni cuci tanda. Walau ada important ata, tuh orang ni reading order ni am. Hybridization is a process of intermixing of atomic orbital of different shape and energy to form new orbitals of equivalent energy and identical shape. Hybridization is one process in the shell. Different shape and energy of atomic orbitals are intermixing. And that is the orbitals. In the orbitals, there is equal energy and identical shape. So, different shape and different energy of the orbital, atomic orbitals are intermixing. The orbitals are forming. If you have the orbitals in the orbitals, Equal energy and identical shape. Orbitals formed after the hybridization are called hybrid orbitals. Hybridization is called orbitals and hybrid orbitals. Okay. In the characteristics of hybridization. Number of hybrid orbitals formed is equal to the number of orbitals undergoing hybridization. How many number of hybrid orbitals are equal to the number of orbitals undergoing hybridization. That is hybridization is equal to the number of orbitals. That is equal to the number of hybrid orbitals. In the end of the hybrid orbitals are of equal and energy and identical shape as the definition suggests. All right. Hybrid orbitals are equal energy and identical shape. In the end of the hybrid orbitals are more effective in forming stable bones than unhybridized orbitals. So, unhybridized orbitals are stable and stable bones are hybrid orbitals. In the end of the these hybrids are directed in space in certain preferred direction. Hence, the type of hybridization indicates the geometry of molecule. That is, these hybrids 3D dimension nama kita dikira ni gelap. Adalah specific direction lah, ikhaya itu pergi turun dawa. Apa anggana specific direction untuk space lekuk dikira kahre nam. E type of hybridisation base itu tetapi nama molecule lekuk geometri kan dibuat. Okay. Ini ada nama kita pergi turun types of hybridisation lah. Adib sp3 hybridisation. Nama kita March 2015 lekuk. Explain sp3 hybridisation taking an example nak baca cuci cerita. Apa ch4 ayat tu anda cuci cerita. Tapi saya pada tuh cuci kiam. Alangkah ni ngelodu paraya sp3 hybridisation explain jiu. Nampak ni pernah paraya mana dah. Oppam, adi ni apa example itu tu ayat explain jiu am paraya. Okay, apa tuh ngelodu dalam baca cuci kiam. Elok pada baca kiam. Ah concept ayat tu ada basic understanding mana sila ayat kaya ni apa ni ruh korpo liam. Apa ni sp3 hybridisation ada nongka. Intermixing of one s orbital and three p orbital to form four hybrid orbitals of equivalent energy and identical shape which are directed to the corners of the tetrahedral is known as sp3 hybridization. Now, what is sp3 hybridization? One s orbital and three p orbitals. Here is one s orbital and three p orbitals. One p orbital is x-axis, one p orbital is along the y-axis, and one p orbital is z-axis. Now, one p orbital and one s orbital are four hybrid orbitals. ये हाइब्रिड ऑब्जेक्ट्स नो ना वरकुरे प्रत्येक दिन डे ऐना अंचा अरके लात नेम एनर्जी इक्वल आना आइडेंटिकल शेप हुमान एल्लारिम औरे एनर्जी लो लोरे आना एल्लारिम शेप हुम सेम आना इने नाम का इतने बेसिक डिटेल एक सेमल नो का फॉर्मेशन ऑफ मीडी मुंबई पर नेट नए नेले मार्च 2015 ले एक्सप्� CH4S example na, abah CH4 na barang ni ada methane na, abah methane de formation na hybridisation use si dete explain je, abah iya na. Abah ingin je ni nak, ground state electronic configuration of carbon is, ini, abah ini de carbon de electronic configuration ground state la, ini an, 1s2, 2s2, 2p2 an, 2p2 ni nama kita split dite 2px1 na, 2py1 na aku. ओके अंगने वाला स्प्लिटी अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इधर है ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना अन्ना नम्र तोड़ना अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन इस डायवेलन अब ये कॉन्फ़िगरेशन पर कह रहे हम नम कह रहे हम कोवेलेंसी के ने कारण इतना नम्र फाफ ऑर्बिटल्स 2s electron 
unpair and one s is promoted to the vacant 2 pz orbital appo ingane divalent aayittla carbon tetravalency kaanikkan venditte nammal endu assume cheyanu it was orbital ulla electrons unpair idu and vacant aayittla 2 pz orbital lekku povunu anadu nammal assume cheyanu appo angane excited state ulla electronic configuration aanu idu adhaayathu 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z1 nu anadu now carbon contain four half filled orbitals and it can shoot tetravalency appo ipo carbon na four half filled orbitals la kaaranam and tetravalency kaanikkan mattum here one s orbital and three p orbitals and ago sp3 hybridization appo angane or s orbital moon p orbitalum kodittalle sp3 hybridization vanne s orbital inna rendu electron aadi undayirunnu appo adine unpair idu nammal or two vacant aayittu irikkuna two pz orbital lekke adine promote idu appo angane aanu namukku നാല് ഹൈബ്രോബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായത് അയിലൂരസും മൂന്ന് പിയും കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഹൈബ്രോബിറ്റൽസ് കിട്ടിയത് ഫോർ ഹൈബ്രോബിറ്റൽസ് ഫോം ദ ഡയറക്റ്റ് ടു ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടെട്രാഹിൽ അപ്പോൾ ടെട്രാഹിലിൻ്റെ ഓരോ കോണേഴ്സിലേക്ക് ആയിട്ട് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു ദീസ് ഫോർ ഹൈബ്രോബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് വൺ ഇസ് ഓബിറ്റൽ ഓഫ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫോമിംഗ് മീതീൻ അപ്പോൾ മീതീനിൽ സി എച്ച് ഫോർ ആണല്ലേ സോ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് നമുക്ക് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഹൈബ്രോബിറ്റൽസിനെയും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും സോ മീതീൻ വേഴ്സസ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പ് വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീതീന് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ സീറോ നയൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റും കൂടി ആവും ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഡയഗ്രാം കൂടിയും വരയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷോ ഇനി അടുത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇതേൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ വഴി തന്നെ ഇതേൻ്റെ ഫോമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു എച്ച് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ മുമ്പത്തെ സി എച്ച് ഫോറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഡൈ വാലൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ട്രിട്രാ വാലൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ട്രിട്രാ വാലൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ടു കോൺസ് ഓഫ് ദി ട്രിട്രാ ഹിഡൽ വരെ ഞാൻ മുമ്പ് സി എച്ച് ഫോറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ എഴുതാം ആ ഫസ്റ്റ് പാര എഴുതണം കേട്ടോ ഇത് ഈത്തേൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കാർബൺ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം തുടക്കം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാർബൺ ആയ കാരണം സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബൺ ആയ കാരണം കാർബൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹിയർ ബോത്ത് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഗോ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഫോമിംഗ് ഫോർ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് കാർബൺ ആറ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണും രണ്ട് കാർബൺ ഇല്ല ഇതേനിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് കാർബണും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷനാണ് നാല് ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിലും സോ വൺ ഓഫ് ദ ഹൈബ്രോബിറ്റൽസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് സിമിലർ ഹൈബ്രോബിറ്റൽ ഓൺ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റം ഫോമിംഗ് സി സി സിക്മാ ബോൺ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈബ്രോബിറ്റലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റം മറ്റേ സെയിം ഹൈബ്രോബിറ്റലിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റമായിട്ട് സി സി സിക്മാ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം The remaining three hybrid orbitals on both the carbon atom overlap with the one as orbital of hydrogen atoms forming either. The carbon atom is not the hybrid orbitals. What is the hydrogen atom? Hydrogen atom is the one as orbital light overlap. This is what we need to do. Out of this total seven sigma bond, six are CH sigma bond and one is CC sigma bond. So, in our A sigma bond, R is the CH bond and R is the CC bond. That's why we need to do the formula of the plane. We need to do the formula of the plane. ഫോമുല എന്ന് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഫോമുല സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ബോണ്ട്സ് എല്ലാം സിംഗിൾ ആണെങ്കിലെല്ലാം സിഗ്മ എന്നാണ് മോർ ദാൻ വൺ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിഗ്മ ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം പൈ ആയിരിക്കും അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോരോ ബോണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും സിഗ്മ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എത്ര സിഗ്മ ഉണ്ട് സെവൻ സിഗ്മ ബോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട്
നൈട്രജൻ എന്താണ് ട്രൈ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതിന് ഇനി വേറെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ഇപ്പിക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഹാഫിൽ ഡോബിറ്റൽസിൻ്റെ അപ്പോൾ ട്രൈ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹിയർ ദ ടു ഇസ് ഓർബിറ്റൽ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് നൈട്രജൻ അണ്ടർഗു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഫോമിംഗ് ഫോർ ഓർബിറ്റൽസ് ഡയറക്റ്റ് ടു കോണേസ് ഓഫ് ദി ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണ വേണ്ടു മൂന്ന് ഹാഫിൽ ഡോബിറ്റൽസ് വേണ്ടു അതുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഒന്നും പോകണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആളെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ടു എസ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ടു എസ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എക്സാംസ് കാണും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് മാത്രമേ എക്സാമിന് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഷുവറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എക്സാമിനും വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എസ് ഓർബിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡാണ് നൈട്രജൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും എസ് പി ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ പി ഓർബിറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം എസിൻ്റെ അവിടെ വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് ഓർബിറ്റൽസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർക്ക് ട്രെട്രോ ഹൈഡ്രലിൻ്റെ ഓരോ കോണേഴ്സിലേക്കായിട്ട് ഡയറക്റ്റർ ആവും അങ്ങനെ അവർക്ക് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ കിട്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് ഫോർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് വൺ ഓർബിറ്റൽ കണ്ടെയിൻ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ നാല് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആണ് ദി അതെ ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർ ലാബ് വിത്ത് വൺ ഇസ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫോമിംഗ് എനിസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആണ് ഏതായിരിക്കും അത് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ഓവർ ലാപ്പ് ചെയ്ത് എനിസ് ത്രീ ഫോം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതാണ് ടു എസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു എസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തത് സാധാരണ നമ്മൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓബിറ്റൽസേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ എൻഎസ്ത്രിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ടു എസ് ഫുള്ളി ഫിൽഡായിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കേസ് ഇതാണ് അതിന് എൻഎസ്ത്രീ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും ആ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓരോ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് എൻഎസ്ത്രീ ഫോം ചെയ്യുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ഷേപ്പ് പിരമിഡിലാണ് ആംഗിൾ വൺ നോൺ സെവൻ ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ ഹൈബ്രൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഹൈബ്രൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ആയാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതണം ഫുൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഓ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ സോ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജനേഴ്സ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടും ഓക്സിജൻ സോ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി എക്സ് ടു ടു പി വൈ വൺ ടു പി സെഡ് വൺ അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പോകുന്നത് അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺസ് റൂളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ റൂൾസൊക്കെ പ്രകാരം നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഓക്കെ സോ ഓക്സിജൻ അണ്ടർഗോ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഫോമിംഗ് ഫോർ ഹോർബിറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യും നാല് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കും നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ രണ്ട് ലോൺ പേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം ഡൈബാലൻസ് ചെയ്യാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല So, they undergo SP3 hybridization forming four orbitals. Two of them contain lone pair of electron. Under the lone pair and the other two hybrid orbitals overlap with the one as orbital of a hydrogen atom forming water. Baki and Anna, hybrid orbitals. Uh, Baki and Anna, hybrid orbitals. Um, hydrogen and Anna, hybrid orbitals. Hydrogen and Anna, but under hybrid orbitals. Um, goodita, hydrogen and Anna, one as orbitals are overlapping. And then we have water. Okay. So, the mass 2018 is important. This is the structure. Shape, V-shape, bend, angle, bond angle is 104.5 degree. Now, let's see the topic. Topic is SP3 hybridization forming water. Topic is SP3 hybridization forming water. Topic is SP3 hybridization forming water. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ട്രൈഗണൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എസ് പി ടു ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ ടിൽ ദെ